der Heer, na wie ek soek, ek wil luister as die roep, want ek swoog, ek val en glij, as die stem verdof in my, voor die Heer, kom word ek stil, buig my hart en buig my wei, Daar is waar is in woestijne, by die aarde, se fonteine, as die storms voet in my, sal ek daar my rust kom kry. Wees die my, hoe ek moet leef, leer die my, Om u te ken, ek alleen verbrouw en dwaal, u alleen kan my kom haal, op die weg kan u my hou, al is dit stuil, al is dit nou, daar is waters en woestijne, by die herde, se fonteine, as die stoel, my licht, ontskemer my, as ek wil swig, kom anker my, want ek is broos, onvast, onwees, sal u vir my, die pad kom wees, waar u spoor in my heen lei, wil ek wandel, wil ek blei, ook in die atmosfeer van aanbidding ingaan, as jy vanavond of enige ander aand in die pingster voel dat die Heere met jy praat en dat jy wil reageer maar dat jy dit sommer teen oor iemand wil doen miskien is daar iets wat jy baie specifiek mee dat net een gebed nodig het of hulp nodig het kom direct na die dienst na die doopkamer toe Sal vanavond nou daar oor praat ook verder, maar jy is welkom, daar is mense wat jy kan help en wat saam met jy kan bid, al is dit al wat nodig is. Maar voordat ons daar nou daar kom, kom ons staan en dan loof ons die Heere met ons sang. Ek wil luister as jy roep Want ek swag en van jy glij As jy stem verdof in my Voor jy hier kom word ek stil Buig my haar en buig my wil Is waters in woestijne by die herde se fonteine as die storms voet in my sal ek daar my ris kan kry wees die my hoe ek moet leef leer die my om nie te keer Alleen verbrouw en dwaal U alleen kan my kom haal Op die weg kan u my hou Al 
is dit stijl, al is dit nou. En daar is waters en woestijne, by die herkerse fonteine, as die storms voet in my, sal ek daar my rus kan kry. Ons keer vir my As ek wil swig Kom anker my Want ek is broos Onvas onwees Sal u vir my Die pad kom wees Waar u spoor In my heen lei Wil ek wandel Wil ek blei Daar is waters in woestijne, by die herderse fonteine. As die storms voet in my, sal ek daar my rus kan kry. Daar is waters in woestijne, by die herderse fonteine. As die storms goed te my, sal ek daar my rus kan kry. Ek 
Gebede, hier die liedere echo. Ons wil vir die sê dat Heere, wanneer ons in droogte tye is, wanneer dit voel vir ons asof ons in een woestijn is, dan is ons altijd op die uitkijk vir die oase dan is ons altijd op die uitkijk wanneer u ons tegemoet sal kom. Soms doen ons dit op so'n manier asof u nie reeds by ons is nie. Wil u dit toch uit ons levens wegneem? Wil u ons altijd bewus maak van u teenwoordigheid? Heere, daar is by ons geen illusie hoe moeilik hier die droogte tye kan wees nie. Daarom is ons gebede dat u vir ons geestelike reen sal stuur, reen wat ons ook in ons emotionele lewe by sal baat vind. Maar Heere, dat u ook visies in ons land vir ons sal reen stuur, waar daar nog droogte getuisterde gebiede is. Ons het het vir ochend geseen op die video wat hier gewees is. En ons wil Heere ook vooral na donderdag aand en vir ochend na die boodskappe wat ons gehoor het vir u nou al sê ons het gehoor dat ons actief moet wacht. Want Heere, dit gaan nie help as ons hier onder mekaar wil vraag, vraag oor die waaroms en die hoekoms van droogte tye nie. Oor hoekom die boom in my tuin dood is, die dam op my plaas leeg is, die blare in my gemoed afval van my levensboom nie. Want ons weet daar die vraag sal ons nooit kan beantwoord nie. Ons wil wacht op u soos ons nou gesing het so dat u woord u belofte woord in ons harte kan postvat. Daarvoor bid ons vanavond en hoop ons en glo ons en pleit ons Heere dat u dit vir ons sal gee. Dank u dat ons u kan vertrou. As daar dan niks op ons pad kom wat vir ons lyk na licht in een lang donker tonnel nie, dan weet ons ons kan steeds op u vertrou. Ons wacht op u, Heere, nou en vir altyd totdat u kom, totdat u weerkom. Ons bid het in Jezus Christus' naam alleen. Amen. 
Vrienden, kom eens lezen uit die woord van die Heere uit uh, Romeine 8 vanaf vers 26 tot en met vers 30. Het is bij bekende gedeelte. Je uh, kan volgen in die Bijbels als je dat heet. Zo niet kan je maar op die boordvorm uh, uh, volgen. Ik heb het ook daar. Romeine 8 vanaf vers 26. Die geest staan ons ook in ons zwakheid bij. Ons weet niet wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die geest zelf pleit voor ons met verzuchtingen wat niet met woorden gezegd kan worden. In God wat die harte dier grond, weet wat die bedoeling van die geest is, want hij pleit volgens die wil van God voor die gelovig is. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk voor die wat om lief het, die wat volgens zijn besluit geroep is. Die wat hij lang tevoren verkies het, het hij ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien. So dat sy sien baie broers kan hee van wie hij die eerste is. Die wat hij daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hij geroep het, het hij ook vrijgesprek. En die wat hij vrijgesprek het, het hij ook verheerlijk. Kom ons lees tot zover so en ons glo, dit is die woord van die Heere, dat hij door sy woord diep in ons harte zal spreken. Nou broers en zusters, de reeds net nou vir u gesê, ons het verochend, het ons uh, Wouter van ons daarop gewys hoe katastrofies het droogte kan wees. En toe hy nou hier praat van die windpomp, toe denk ek daaraan, uh, my skoonpa het hier in die noordwesten een plaas gehad. En ek en my vrou was niet is vandaag nog niet bij lieve wind nie. Nou, ik heb nou vanmorgen gehoor, en mens nie, die van kees is maak of hy goed doen nie, maar wind is, dit kan liever reen, maar die wind moet niet waai nie. Want kijk, als je in die karoo, as jy nou die karoo ken, Alwijn, dan weet je als die wind opsteek, dan waai hy moest stof stofvla uit is rechtig werkelijk onaangenaam. En dan klaar ons tegen my skoonpa. En dan sê ons vir my yesterday, ek denk dit is hoog tijd dat jylle nou by ons kom keir in die kaap, as wat ons nou in hierdie stofferige, winderige plek. Dan vertel hy vir ons, dan sê hy vir hulle, oor, stap hy sommer uit, dan stap hy daar in die stof in, soos die wind waai. Dan sê hy, hierdie windpomp wat op hulle plaas gestaan het, uh, dan raak dit so droog, dat die mensen op die plaats die windpomp met die hand gaan draai het. Dat hij kan loop, zodat so daar water in die damme vir die dieren kan komen. Zo so katastrofisch kan het door het gewone droogte raak, dat je dat windpomp met je hand gaan draai. Maar dit is... Uh, ook zo so in ons eigen levens. Jullie weet allemaal wat hier zit. Hoe dat ons bij een keer vraagt: wanneer komt die reen? Wanneer komt die uitkomst? Hoe lang nog moet ons zo so aangaan? Hoe lang moet ik dit nog ervaren? Wanneer. Kom hier en ons het vanochtend baie duidelijk gehoor, dat ons kan nie vraag, dit helpt niet ons vraag nie, en dus die die eeuwe so, 
En Wouter het het baie goed uitgelegd met die kerkvader zelfs wat hij aangehaald het, dat ons weet niet hoe kom is daar droogtes in ons leven nie. Maar overgezet zijn, ons weet niet hoe kom is daar pijn en in ons leven nie. Ons kan het niet verklaren nie, ons weet het is daar, maar ons kan het niet verklaren nie. Ons weet niet waar kom het vandaan nie. Maar die onverklaarbaarheid daarvan maakt ons nou niet dat die dringende behoefte wat ons aan reen het, die dringende behoefte wat ons aan uitkomst het, niet geldig is nie. Ons wil uit die droogte tye in ons leven kom, ons bid dan nou, ons sê dan nou, hier is ons thema vir die pingster, wanneer kom hier reen? Ik kan onthou, as ek die woord beloftes hoor, want dit was nou eindelijk Wouterse laatste wee vir ochend. Hy het my sy klomp wees, reg aan sy aan die einde, sy, sy boodskap opgesom, en die laatste een is, wat nou? Ons weet nou nie, ons weet nie waar het van kom nie, maar wat nou? En toe het hy gesê, ons wil in hierdie, Oor, oorblijvende daar wil ons nou daarna kyk. En vanavond wil ons praat oor Godse beloftes. Wat maak ek in droogte tye, in tye wanneer het zwaar gaan, met al die beloftes van God, wat in sy woord vir ons gegeven wordt? Dat is een moeilike een ook. Beloftes. Ek kan onthou, as kinders het ons oor beloftes op school altyd gesê vir mekaar. Nou ek was a, nou rechtig, soos hulle gesê het, ons het op school gepraat van kosthuis brakke. Ek was nie kosthuis gewees. En allemaal van julle wat in die kosthuis weet, was weet. Jy het baie gauw vir ou gesê, beloftes maak skuld, papa. Moe nie vir my sê, jy gaan volgende week vir my beskuit gee nie. Jy sal het bring. Beloftes maak skuld. Ons het nou, ek denk nou, ek denk nou daar aan, die van die wat nou onthou hier nie, was het laat 70er, vroeg 80er jaar, het ons daar een minister gehad, wat sy naam Piet Promises was. En kan nie onthou, hoekom was het so, want hy het nie sy beloftes nagekom nie. So beloftes is, is a, as jy belofte maak, dan moet jy seker nou staan daarby, en ons, as ons nou vraag, sien ons net, jy sê, wat, wat is die definitie van een belofte? Hoe sal ons dit definieer? Ons praat nou oor beloftes, maar wat is een belofte? Lijkt vir my die woordeboek sê, een belofte is een plechtige ooreenkomst om iets te doen of nie te doen nie. Een plechtige ooreenkomst wat ek moet Wouter aangaan of om sê, oké, okay, Jy hoef nou nie een serp te bring nie. En dan moet ek hou daarby. Een belofte versterk die intentie wat ek het. My intentie is om nou beter te laat voel en om te sê, Wouter, eindelijk het ek nou hierdie serp by Ranel gegryp om net nou jou terug te kry oor verochend, maar jy hoef nou nie een te bring nie. En die intentie daarvan, ek, ek beloof jy hoef het nie te doen nie. Dit versterkt die intentie van dit wat bedoel wordt. Wat blijven ons oor? Als ik nou oor beloftes moet praat vanavond. Ik denk ons kan begin bij wat Jesaja 62 vers 6 sê. Jelle wat die Heere aan sy beloftes moet herinner. Jelle moet nie stil blij nie. Ek dink dit so beginpunt kon wees, Rita. En dan is het nie asof God nou sy belofte sal vergeet nie. Het is net dat ons in soveel afhankelijkheid van hom moet lewe, van hom lewe, in elk geval dat ons vir hom sê, Heere, ek onthou dat jy dit gesê het. En ek herinner jy man nie daaran, dat as dit nie in my lewe waar word nie, 
dan duid het moest nou dat ik niet afhankelijk van die leven nie. Ik moet afhankelijk van die leven. Ik her, herinner je aan wat hij in die woord van mij zei. Zo so in droogte tye moet ons nadenk oor Godse beloftes en sy woord. As ons nou hierdie, hierdie kreet uiter, wanneer kom die reen? Ek sit in hierdie droogte tyd in my leven. Dan moet ons nadenk oor Godse beloftes. En jy moet nou mooi oor, ek sê ons moet nadenk. Want allemaal van julle, ek is doodseker, allemaal van julle het al in een of ander boekwinkel of op een of ander rak of in een of ander dammiekie hier waar haar boek ingegooi is, die beloftes van God gekry. Ouwens verskil hoeveel beloftes daar van God is. Sommige sê 3000, anders sê 7000 beloftes in die woord van God, wat daar vir ons gegees. Ons moet nie grijp na die beloftes nie. En jy moet mooi hoor as ek dit sê. Ons moet nadink oor Godse beloftes, maar moet nie grijp na een belofte sommer maar net nie. Ons sal meestal teleurgesteld staan as ons grijp na een belofte. As ons sommer net na wille keer een belofte in die Bijbel sien en dit grijp en dit dadelijk op my leven van toepassing maak. Dit is een recept vir groot ongelukkigheid. Byvoorbeeld, en over die probeer sê wat ek daarmee bedoel. Wat maak ons met een van die bekendste beloftes in die Bijbel, wat Wouter ook vir oogend aangehaal het? Dit kom uit Romeine 8 vers 28. Dit kan jou lelik laat kleitrap, as jy nie mooi hier oor dink nie. Die belofte sê, ons weet, dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het. En nou kan ons dadelijk by die huis gaan sit, as ek in een moeilike situasie verkeer, en dan kan ek net sê, ek weet, God laat alles ten goede meewerk. Ek sal hieruit kom. Ek sal dit ontvang, of ek sal dit kry, of dit sal verander, of so sal het wees. Maar kom ons vraag nou net vir ons self drie vraag af oor die tekstvers. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het. Wat is die alles? Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. Wat is die alles? Ek wil het verduidelik met nog een vers, wat net een eentje hoer, dit is vers 28 hierdie, net een eentje hoer in vers 17 voorkom. Hoor nou hier. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename, sê Paulus. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus aangezien ons deel het aan sy leiding, aangezien ons dier het droog te gaan, sal ons ook deel hee aan sy heerlijkheid. En dan as hier nou erfgename staan, dan word daar nou nie bedoel, dit is nou soos een pa wat te sterwe kom, en dan is sy sien nou die erfgename nie. Die Heere kan ons nou nie, God sterf nie, so dit gaan nie oor erfgename in die sin nie. Die woord erfgename, hou eindelijk baie sterk verband met om bevoordeel te wees. So die tekst lees eindelijk, ons is rechtig bevoorrecht is. Ons is bevoordeeld, ons is bevoorrecht. Nou wat hou die bevoorrechting vir ons in? Dat al die, alles wat die vader in gereedheid het om vir ons te gee, sal met sekerheid in die toekomst vir ons gegeef word. So dit is deel van die sekerheid van God. Die erfgename, dit waarmee ons is bevoorrecht is, ons gaan dit ontvang. Ons sal dit ontvang. 
Maar die is niet een tijdsdier aangekoppeld nie. Maar in die proces wat ons in hierdie leven deerloop, ons lees nou hierdie tekst, tekst en ek is nou in die woestijn, nou lees ek alles, alles. Nou hoor ek, hierdie alles het iets te doen met my bevoorrechte positie als een erfgenaam van God. Ek ontvang van God dit wat hy beloof. Maar daar is Iets wat ik moet onthouden. In mijn loop in die leven, sê hierdie tekst voor ons, zal ons ook, aangezien ons deel het aan zijn leiding. Zo, so wat probeer ik nou voor die sê, Ik ben nou bij mij probeer blij. Alles, wat is die alles wat in goede meewerk ons is bevoorrecht, ons ontvang dit wat God voor ons beschikbaar stelt in Jezus Christus. Maar in die proces gaan ons dier leiding gaan, gaan daar woestijn tye wees, gaan daar droogte tye wees. So wat Wouter verochend voor ons gesê het, toe hy dit duidelijk gemaakt het, dat die leven is mys nou nie altyd net maanskijn en roos en nie, en ons weet het mys van uit ons eie leven, dis ingeskryf in die Bijbel, ons weet het gaan gebeur. So ek kan nie by die huis gaan sit en sê, alles sal ten goede meewerk, ek het aanzoek gedoen vir hierdie werk, maar alles sal ten goede meewerk, ek sal op die ouwe in die werk kry. Ga nie daar nie. Het is nie wat die tekst sê nie. Wat is die ten goede laat meewerk? Die hele hoofstuk 8 gaan oor verlossing. Kortweg net kan ek net vir die sê, het gaan oor jou verlossing, dat jij gered zal worden, dat jij een wedergebore kind van die Heere sal wees. Dis waar oor het gaan. Die wat om lief het, is die derde deel van die tekst, is die mensen wat gehoorzaam is aan God. Wat betekent het om na bij die Heere te leven? Dit betekent om gehoorzaam te wees aan die Heere. Oké, okay. wat het ons tot dusver gesê, ons kan niet enige tekst grijp en sê, as ek nou in een specifieke financiële droogte is, dan moet ik nou net lees, ons weet, ik weet, dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het, die mensen wat, wat gehoorzaam is aan hom. Dit sal nou met my beter gaan in my finansies. Dit is niet wat die tekst sê nie. Daarom sê ek vir u, ons moet nadink oor Godse beloftes. Ek kan nie enige belofte uit die woord uitgryp en het van toepassing maak op my materiële situasie. En as ek nou sê materieel, bedoel ek selfs jou ook jou gezondheid. Want het is nie waar nie. Het is dood eenvoudig nie waar nie. Nou, dis alles goed en wel. Maar nou kan ons ook daarom nou sê, maar Oké, okay, Willem, dit is nou een belofte, dit is een van die bekendste beloftes in die Bijbel, maar jij sê nou voor ons nou vanavond hier in jouw boodschap, dit gaan eindelijk oor jou geestelike leven. Dan sit ons nog steeds met die probleem, maar wat van my hier en nou? Wat van as ek dan nou in een huwelijksprobleem is? Wat van as daar dan nou financiële probleme is? Wat van as daar nou by my ingebreek is? Wat van as daar nou al die misdaad verduidelik moet word? Hoe werd dit dan? Hoe werd die vervulling van Godse beloftes en hoe helpt het ons om in hierdie pingste reeks dan nou te sê, daar is nou droogtes, daar, uh, hoe, hoe gaan nou, waar is die uitkomst dan nou? Want dis ons verwachting. Wanneer kom die reen? Waar is die uitkomst? En nou gaan het oor Godse beloftes. Maar hou nou vast, ek het vir die gesê, ons kan nie sommer net grijp nie. Ons moet nadink daar oor. En ek sê, om een baie specifieke rede, jy moet vast hou nou daar aan. Hou dit in die koppe, want ek gaan het aan die einde illustreer. Met een baie praktische voorbeeld. Kan ons, hoegenaamd op Godse beloftes, vertrouw, wanneer ons in droogtes is. Dan is die antwoord, kan ik 
of dat ik liever beter stel. Kan ik Godse beloftes dan hoe genaamd van toepassing maken op mijn droogte? Ons hoor nou hier uit Romein 8 uit, ek kan nie. Maar is daar beloftes wat ik op my eie lewe daarop van toepassing kan maken? Dat is die antwoord. Nee en ja. Kom eens kijk eerst naar nee. Je moet mooi verstaan. Als ons die droog te gaan, als ik onder hierdie boom zit, en daar is moeilijke tijden in mijn leven, dan kan ik nou nog niet maar hier gaan zitten, zoals Wouter letterlijk voor ogen hier gezet het, in van Godse belofte een wishlist maken. Nie. Kan niet sê, Je dit is eigenlijk wat ik wens wat moet gebeuren. En nou kies ik een paar beloftes en ik werk daarop niet. Godse beloftes is niet een wishlist voor mij en jou wel en weer niet. Wat de mens moet doen, ik zei, je moet nadenken. Vat die woord van God. En als je die psalms kies, lees die psalms. Maar probeer dit ook in verschillende vertalings lees. Aan een reed dinsdag een bijbelstudie hier bij ons gehad over verschillende bijbelvertalings. Als je dit wil luisteren, gaan luister dit. Het is bij die kantoor beschikbaar, het is op een e-post beschikbaar, je kan, kan luister daarna. Lees verschillende vertalings. Dat is iemand wat zei: context is koning. Je moet verstaan voor wie het hier is schrijver, hier is brief geschreven of hier is stuk geschreven. En wat was zijn doel daarmee? En, 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 en. Kom, ik geef u nog een voorbeeld. Wat misschien voor u beter begrip zal zijn. Ik zei: Dit is niet een wishlist. Ik nie. heb zo'n so paar maanden geleden proberen om een reeks te houden hier in die gemeente, misschien een jaar of twee. Waarover ik gepraat het over misverstaande teksten. Een van die teksten wat ik probeer verduidelijkheid hoe mensen dit misverstaan, was waar Paulus en Filippense sê, ik is tot alles in staat die Christus wat mij kracht gee. Ik heb destijds voor je vertel, en ik denk eerst allemaal bewust daarvan dat mensen dit zelfs tatoeëren op hulle, op hulle velle. En voor al sportmannen is mal daar en nogal een aardig vooral boksers. En jullie ons wat in die fysieke goed. Of net die tekstvers. Schrijf in die tekstvers daar. Is tot alles in staat wat Christus wat met die kracht geeft. Maar die tekst heeft niks met mijn vermoeens te doen. Nie. Paulus zit onder huisarrest. Nou schrijf hij hier die brief in Filippense. Hij zit onder huisarres en wat, waarmee hij nu bezig is om, is om voor die Heere te zeggen: Heere, ik is dankbaar dat u mij nog bewaar dat ik onder jullie slechte omstandigheden steeds een getuigenis voor u kan wees. Want als u mij bewaar zodat so ik een getuigenis, zodat so ik evangelie daar kan doen, dan zeg ik: Ik is tot alles in staat, die Christus met mij. Die kracht gee. Je hebt mij die kracht gegeven om staande te blijven. Om een getuie voor u te wees. En hier is die tweede punt. Om tot u eer te leven. Die hele Bijbel is vol daarvan dat ons doel op aarde is Godse eer. Zo. So, een ander tekst wat ik nog niet met u wil dat ik nie, is dat, is, 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 um, is die tekst in Jeremia, waar God zei: Ik um, weet wat ik voor jullie plan. Niet tegenspoed, niet voorspoed. Maar ik heb nog niet tijd om dit nou met u deur te gaan. Nie. Ga niet over een of ander magic wat Paulus gedink het, maar die Heere gaan om iets een magic gee, hy gaan ontsnap uit die tronk uit, hulle gaan nie om meer so mishandel nie, gaan nie daar oor nie, gaan eerder oor kracht wat hij ontvang om innerlijk sterk te worden, zodat so hij tevrede en vol vreugde kan wees, te midden van hierdie 
huisarrest waar hij is. Onthoud dit. Onthoud dit ook. Hij zegt is tot alles in staat. Dier Christus wat mij die kracht gee, dat ik in hierdie situatie waarin ik is, vreugdevol en innerlijk kracht het. Niks te doen met zijn eie dromen en zijn voorspoed nie. Nou het ek moedeloos, want wat betekent die beloftes dan nou in elk geval? Waar moet die beloftes van God dan nou inkom as het nou in droogte tye is? Daar is een ja kant ook. Elke tekst in die Bijbel. Als we het bij een mooi gaan lezen, en ons gebruik die hulpmiddels wat ons heet. En ons verstaan dit, probeer het verstaan binnen die context waarin dit geskryf is. Ek eis betekent als ik hoor hoe mensen die woord verkondig, en ek kan nou met alle eerlijkheid sê, ek is die Heere dankbaar dat het niet bij ons gebeur nie, want ons let daarop, ons bid die Heere dat het niet moet wees nie. Maar mensen met die woord opstaan en dan praat hulle, en dan gee hulle tekste, en dan praat hulle oor tekste, maar dat is so uit context uit, dat ik denk, je verwar die gemeente so, as hulle daar opstaan, denk hulle, hulle is hoer als een engel. En je kan enige iets doen. Het werkt niet zo so nie. Die Bijbel, Godse woord, werkt niet zo so nie. Maar ons kan sê, ons kan al Godse beloftes, kan ons wel toepassen in ons leven. Ja, die nee het ek nou vir u verduidelik, want ons misinterpreteer dit. Die ja, ek het net nou van die boekjes genoem. Hoeveel van u het al van hierdie goed ontvang, dan sê, dan staan aan ons in die, in die, op die, op die geskrif, as jy bekommerd is, lees dit. Als je die moeilijke tijden gaan, lees dit. En ik is doodzeker. Als iemand van u nou een hand opsteekt, als ik nou zeg steken, dan zal allemaal van ons hand opsteek. En allemaal zal zeggen, maar dit heeft mij al in mijn leven gehelpt. Het is moeilijk. God is soeverein. Hij kan u zo so helpen. Zo so, is niet dat. Als ons die hulpmiddels gebruiken, en as ons, kyk, gewoonlik is het ook in het dagboekje, dan word het daarom ons nou verduidelik daar. Die context wordt gegeven. Maar ons hoor in die oud testament, Psalm 89 vers 35, wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Godse belofte sal altyd waar bly. Dis ons verantwoordelijkheid, om baie, baie, baie duidelik en baie verantwoordelijk met Godse beloftes om te gaan. Dat is ons verantwoordelijkheid. Ik kan niet enige belofte grijp en sê, morgen gaan het reen op mijn plaats. Morgen moet jylle nou kyk, morgen reen dit. Dan reen dit niet en wie lui skade? God. Want dan is God die een wat het nie laat reen dit nie. Maar eindelijk het ek verschrikkelijk on onverschillig met God omgegaan. Zo so, was het in het Nieuwe Testament, Jezus wat sê, of, of uh, Paulus wat sê, want Jezus Christus, die Seen van God, wat ons aan jullie verkondig het, is niet ja en nee tegelijk nie. Hy trek nie sy beloftes terug nie. Hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is het ook dier Christus, dat ons tot eer van God amen daarop sê. Hier sê ek vanavond vir u, vriende, God is soeverein, hij kan ook met u werk, dier al die belofte boekjes, dier, dier al die bybelstudie, dier wat u doen. Doen dit net verantwoordelijk. Moet niet enige iets grijp, dat het ek hoopelik nou vir u uitge, uitgewees, en sommer nou maar net sê, dis een belofte vir my nie. Die een ander ding, en ik is nou amper klaar, is dat ons met Godse beloftes niet net nou moet gaan zitten en sê, oké, okay, ik lees daarom nou die Bijbel in praktijk, en ik het die Bijbel leer neem, en ik het zo so hier en daar iets van mij gekoop, zodat so ik een beetje weier kan lezen in die Bijbel, net een beetje meer inzicht in die Bijbel kan krijgen. Maar dan moet ik dit ook luisterend en leerbaar in gehoorzaam aanvaar. 
Oké, okay. dat is die theorie. Dat is wat die Bijbel sê. Nou gaan ik voor je illustreren hoe dit gebeurt in een mensen leven. Met die waarheid, met die toestemming van die personen, wie ze voert u, ik voor u gaan wijs en waarvan ik voor u gaan vertellen. En ik hoop dat u zal verstaan vanavond wat doen ons in droogte tye met God zijn beloftes. Wanneer iemand niet net doet, eenvoudig grijpt naar het ding en sê, dit gaat nou waar worden, en ik spreek dit. Ek, ja, oké. Okay. Ik, daar is Ik heb Johan en Alna um, duplicieze toestemming om voor u die verhaal te vertellen. Ik ga het nou illustreren. Um, Alna is so, die tye moet u nou verskoon, is so min of meer, is ongeveer drie jaar geleden, is sy, uh, het, het hulle kanker by haar ontdek. En sy en Johan haar man, het onmiddellijk vir God begin herinner, aan sy beloftes, en aan sy wese, dat alles wat uit God geboren wordt, alles wat uit God uitkom, is net die goeie. Met andere woorden, hij wil ook graag gezondheid voor ons allemaal geven. En al het gebed dat Alna gezond zal worden, zijn Johannes lidmate van ons gemeente. Al het gebed dat zij gezond zal worden. Ernstig gebed dat God haar zal genees. Die kanker, so sal, die behandeling zo so zal werken met die kanker dat ze gezond verklaard zal worden. Dat was hulle gebede. En in die proces is het soms beter gegaan. En andere keren is het niet zo so goed gegaan. Nie. Totdat zij zeker zo so zes maanden voor haar doet, die niet ontvangen dat daar nou daai geweldige nieuws van as jy by een dokter sit en hy sê vir jou ek is jammer maar ons kan nou ons kan nou niks meer doen nie. en sy het huis toe gegaan sy en Johan en ek het baie meer intens by hulle betrokken geraak gegewe wat die dokter gesê het. En wat mij toe begin opval van Alna, is dat zij niet meer over haar ziekte praat met mij niet. Zij praat ook glad niet meer met mij in ons pastorale gesprekken over haar herstel niet. Zij vraagt ook niet van mijn vrouw niet. Niet omdat zij hoop verloor het niet, maar omdat zij haar focus verskuif het in termen van Godse beloftes. En die verskuiving van haar focus was toe dat zij en Johan, haar man, begin gesels het gesprekken begin voer het oor haar naderende dood. Dit is een tekstboekgeval van Henry Nouwen wat een uh, boek schrijven oor Befriending Your Death. In die inhoud van die gesprekken het gehandel oor wat gaan Johan hulle doen en hoe gaan hulle met die kinders en die kleinkinders maak as sy nie meer daar is nie. En hulle het op die meest realistische, hulle het een wonderlijke huwelijksverhouding gehad, ek kan het nou vir u sê. Allemaal getuig ook daarvan. Maar haar focus was, kom ons praat oor hoe die leven vir jou en die kinders gaan wees, want 
als je enigszins met sterven en mensen al te doen gehad het, zal je verstaan dat die persoon wat sterft, is niet zozeer waarom zelf bekommerd, nie, hij is bekommerd door zijn familie, hij of zij is bekommerd door die mensen na aan hulle. En hulle het tot in die fijnste besonderhede bespreek, ek kan het nou vir u sê, so moest nou maar ons kultuur ook, hulle sou in die aan te glasie wijn sit en drink of een bykie thee, en hulle sou tot in die fijnste besonderhede bespreek het, wat, hoe zou die leven lyk, as sy nou nie meer daar was nie. Ons lag nou daar, daar oor, maar sy, um, sy sou tot vir, hom, vir, vir Johan kon sê, hoe moet hij die skulpaie voer, as sy nie meer daar is nie? Wat moet hij vir die skulpaie gee, as sy nie meer daar is nie? Ek het my persoonlik verstom. Na die tijd het ek haar bybel gehad, Johan het het vir my gegee, en ek kon sien in haar bybel, die datums wat sy neergeskryf het, dat die datums in die tydperk het gegaan oor seenbede, wat sy afbid, en sy skryf daar, op haar kinders, haar kleinkinders, en haar man. Godse belofte, wat in Jesaja opgeteken staan, wat sê, dier sy wonde daar vir ons geneesing gekom, het nie vir haar realiseer nie. Maar wat doen sy toe dier die genade van die Heere? Sy verander haar focus en sê, Heere God, waarin wil u my nou neem, Ek volg u. En die Heere sê vir haar, bid vir jou mense, praat met jou mense, dis wat ek nou wil hee. En sy gaan terug woord toe, en al die beloftes van die Seen van God, bid sy op haar familie af. En so die tyd voorbij gegaan, en een ochend kom ek weer by Johan, en hy sê vir my, ek kom in Willem en ek kan sien, hy is ook nou maar bezig, hy het aan die einde van maart afgetree, hy sê vir my, ek kom, en hy beduie vir my so af in die gang, en ek het onmiddellik besef, maar sy is nou bedleend. En hy het vir my gesê, Willem, weet jy, ek dink, het is goed dat jy afgaan na haar toe. Ek gaan gauw, ek het een klomp goed wat ek moet doen in my studeerkamer, ek gaan gauw so toe. En ek het by haar gekom, en ek was alleen by haar in die kamer, en ek kon sien uit my eie swakheid, deel met mense, ek kon sien sy stervend. Maar sy het met my een gesprek gevoer oor haar eie stervens oomlik, haar ontmoeting met Jezus. So realistisch soos wat ek nou moet hier praat. En ek het haar probeer begeleid daar in, en op een stadium sê sy vir my, ek het vir haar gebid en op een stadium sê sy vir my, ek wil hier iemand nou vir my die nachtmaal bedien. Ek sê vir as, dis, dis recht aan julle, ek sal kom, of uh, al dan ek sal kom, as ek nou weer kom, ek besoek haar wekelijks, as ek weer kom, sal ek vir die bed, sy sê vir my, nee, 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 jy moet dit nou doen. En ek staan op en ek gaan, en ek, gaan sê vir Johan, Johan, jy moet nou bring wat jy het, want ons gaan nou die nachtmaal bedien. Haar focus verskuif toe, weg van haar kinders af, na Godse belofte, dat my lichaam, is vir jou gebreek, en my bloed, het vir jou gevloei. En ons het een wonderlijke oomlik daar gehad, om saam met haar nachtmaal te gebruik, en die belofte van God aan haar te bedien met die brood en die wijn. Sy is drie dagen daarna in die hospitaal opgeneem en binnen een week is sy in vrede oorlede. Wat is die punt? Godse beloftes is soms onbeantwoord in ons levens. Onbeantwoorde vraag, is gevolg van onbeantwoorde beloftes. Dat God nie hier op al ons vraag en al ons beloftes reageer nie, is nie te sê dat hy nie kan nie. God is soeverein, 
Hij heeft antwoorden, hij is nooit raad op, hij is nooit verleen. Nie. Hij is nooit onbeholpen, hij is nooit niet in staat om te antwoorden. Hij zwijgt soms over zijn eigen redes. Want hij is God. Hij is niet een mens. Nie. Maar tot jou en mij best wel. Deuteronomium 29, vers 29 sê, Wat niet geopenbaar is, nie, is bekend aan die Jere, ons God. Wat niet geopenbaar is, nie. Maar wat geopenbaar is, is voor altijd bekend aan ons in ons nageslag. Ons moet leven volgens al die woorden van hier die wet. Vrienden, wat doen ons in drukte tijden als ons bid, Jere, wanneer komt die reen? Kom ons leef met die lucht en die verstaan wat ons nou het. Mag ons in die onvolmaakte wereld zo so vir God in die oe staar, so op hom focus, dat ons altijd zal weet, sy beloftes is waar. Misschien moet ik niet van positie veranderen voor God. Soos wat al na gedoen het zodat so God ze beloftes in mijn leven waar kan worden. Wanneer kom je in? Kan als God vertrouwen voor zijn beloftes? Ja, maar niet altijd zoals ik en jij te dank niet. Vraag voor Johan. Ik kan zijn adres bij mij, ik wil ook niet die man zijn adres hier uitgeven. Ik kan naar hem toe gaan. Dit was die meest vredevolle rouwdienst, troostdienst wat ik ooit in mijn leven gehad Met een vrouw wat besef het, ik ga niet gezond worden. Ik nie. moet Godse beloftes anders lezen. Ik moet zorg voor hulle wat achterblij. Ik moet bid voor hulle vrede. En als dit voorbij is, en ik voel, ik voel, die einde is nabij, dan wil ik niet weer zekerheid hebben van die belofte, van die brood en van die wijn. Het is om God te eer. Ik verheerlijk haar niet. Vertel voor je getuigenis. Mag het in jou hart leef. We vraag Anton, vraag Anton, sing vir ons een lied. Misschien moet ons somme maar daarmee afsluit. Luister naar die lied. En als die lied klaar is, is nou al later. Um, Anton, dan los ons maar die, die slotlied. Maar kom eens luister naar jullie lied, wat hulle nou voor ons gaan sing. En neem dit in. Denk daar oor na. Die verlangen wat daar in ons is, voor dit wat ons nodig heeft. Kom eens luister daarna.
Gemeente, die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenschap van die Heilige Gees, ons leidsman en ons trooster, zal altijd bij en met julle blij. Amen.